ang beach ay nagsimula bilang natural phenomenon. Ngunit ngayon, mayroon ng man-made beach ang mga tao. Tulad ng paglalagay ng artificial white sand beach sa Manila Bay, na umani ng samot sa aring komento at pambabatikos na mga politiko at mga netizen. Kung bago ka pa sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga video na ia-upload ko. Ngayon, alamin natin ang mga sampung kamanghamanghang artificial beaches sa buong mundo. Halika ka PM, pag-usapan natin. Number 1, Larbato Beach sa Monaco. Ang Larbato Beach ay nag-iisang pampublikong beach ng Monaco. Ilang minutong lakad lamang ang layo mula sa Monte Carlo. Itinayo ito sa dati ng may dagat na may mga restaurant at bar. Ang location neto ay umaakit sa mga turista at mga lokal. Ang buhangin ay maliliit na bato at maaari mong i-enjoy ang beach na to kahit anong panahon. Number 2, Sija Ocean Dome sa Japan. Matatagpuan ito sa Miyazaki sa island ng Kyushu, Japan. Ang Sija Ocean Dome ay isa sa pinakasikat na tourist attraction na pinupuntaan ng mga tao. Sa loob ng Ocean Dome ay may mga peking vulkan, peking buhangin, peking mga puno ng palm tree, at meron din itong artificial heat system. Ito ay the world's largest retractable roof which stimulated blue sky. Ang resort ay kabilang sa mga pinakamalaking water park sa buong mundo na may temang Polynesia. Isa sa proyekto sa loob ng dome ay ang Sheraton Sija Resort. Ang haba nito ay 300 meters habang ang lapad naman nito ay 100 meters. Binuksan ito noong 1993. Patuloy na dumarami ang mga turistang bumibisita dito. Ang entrance fee dito ay nagbabago ayon sa panahon. Number 3. Odaiba sa Japan. Ang Odaiba ay isang artificial na island sa Tokyo Bay. Sa tapat ng Rainbow Bridge ng Tokyo, ang island ay tinayo noong 1853 for defense purposes only. At ngayon, isa ng sikat na tourist destination. Isa sa tourist attraction dito ay ang iganting Paris Wheel na dating pinakamalaking Paris Wheel sa buong mundo. Maaari mong puntahan ng lugar na to sa pamamagitan ng pagdaan sa Rainbow Bridge o pagsakay sa Eureka Momi Train. May isang beach sa Seaside Park at maaari mong tignan ang Mount Fuji mula sa Paris Wheel. Malapit din ito sa Science Museum kung saan pwede mong makausap ang mga robot. At para mas masilayan mo ang magandang tanawin sa tabi ng dagat, maaari mong kang pumunta sa mga sushi bar na malapit sa gilid ng isla. Number 4. Artificial Beach sa Maldives ang bansang Maldives ay tanyag sa buong mundo sa malinis na puting buhangin at blue water beach neto. Gayunpaman, ang capital city ng Male ay hindi nabiyayaan ng natural na beach tulad ng mga kalapit na isla. Kaya't nagtayo sila ng sariling beach na isa na ngayong sikat na site sa pag-host ng mga maraming event mula sa sport, music at mga carnival shows. Ang artificial beach na gawa ng tao ay diretsong pinangalan na artificial beach. Ang bansang Maldives ay kilalang bakasyonan ng mga mayayaman at mga kilalang tao. Ang artificial beach ay linikha upang makaakit pa ng mas marami pang tao. Makakasiguro ka sa malambot na buhangin at payapang tubig dito. Number 5. Paris Pledge sa France Tuwing summer sa loob ng apat na linggo, ang mga pangpang ng ilog ng Cheyenne ay itakatoon lamang sa mga pedestrian papuntang waterfront gateway para sa mga Parisian na naghahanap ng magandang lugar upang makapag-sunbathing. Ang mga kalsada sa tabi ng ilog ay sinasarado para sa mga turista at nilagyan nila ito ng artificial na buhangin, naglagay din sila ng mga palm tree, mga upuan at mga payong. Karaniwang ginaganap din ang mga outdoor concert dito. Number 6. Sentosa Island sa Singapore Walang gaanong natural beach sa Singapore, kaya gumawa sila ng man-made beach upang magkaroon ng mabilis na weekend getaway para sa mga pagod na slicker ng lunsod. 
upang magsaya, makapagpahinga, at igit sa lahat, nais lamang makaranas ng pagpunta sa beach kasama ang kanilang mga pamilya. Ang Sentosa Coastline ay may linya ng tatlong mga puting buhangin sa tabi ng dagat na may pangalang Palawan Beach, Tanjon Beach at Siloso Beach. Nalilagyan ng mga kubo, mga palm tree at mga iba't ibang uri ng puno. At ang buhangin dito ay galing sa Indonesia at Malaysia. Bukod sa mga beach na may imported na buhangin, mayroon din itong Universal Studio, Resort World at marami pang iba pang atraksyon na ginagawa sa island ng Sentosa. Number 7. Surf Snowdenia, Wales sa UK Ang term na surf at Wales ay hindi magkaparehong haba ng wave or pardon the pun. Ngunit maaari mong matagpuan ang iyong susunod na surfing site sa lugar ng Dolgarog sa Hilagang, Wales. Ang surf ng Snowdenia, isang artificial na beach at pool na itinayo mula sa dating pabrika ng aluminum at binuksan noong August 2015. Ito lamang ang artificial na surfing lake sa UK na mayroong pinakamahabang artificial surf site sa buong mundo. September 2015, nag-host ito ng competition sa surfing na Red Bull Unleashed na dinaluhan ng igit sa 2000 na manunood. Number 8, Tropical Island Resort sa Germany. Isa pang Dom Indoor Beach ang Tropical Island na matatagpuan sa dating hangar ship ng Krausnick, Germany. Itinayo ito ng Tanjong, isang Malaysian company. Ang resort na to ay mayroong pinakamalaking indoor pool sa buong mundo. Meron itong beach na may sukat na 660 feet ang haba. At mayroong alus 50,000 na species na halaman na matatagpuan dito. Mayroon din lagoon na may team na bali. May mga water slide, water poles at isang kanal. Mayroon din maraming replika ng mga gusali na matatagpuan sa Polynesian Island at mga baybayin Timbuk Pasipiko. Number 9, Street Beach sa Australia. Ang Street Beach sa Australia ay may 2,000 square meter na artificial beach na matatagpuan sa South Bank Parkland na nakaharap sa Brisbane River ng Queensland, Australia. Ito ay isang beach ng Australia na matatagpuan sa gitna ng isang lunsod. Ang lugar sa tabi ng dagat na may isang malaking lagod na may mahabang buhangin, sariwang tubig at mga native plant. May mga taong nangangalaga sa buhangin upang mapanatili nito ang perpektong anyo at ang tubig dito ay nagre-recycle ng regular. Number 10. Beaches of Antofagasta, Chile Ang port city ng Antofagasta ay isang pangunahing lugar ng pagbimina sa Chile. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong binuo bilang isang tourist spot. Ang baybay ng Antofagasta na mabato at matrik ay hindi nagkaroon ng natural na beach. Gayunpaman, marami ng mga artificial beaches na nagbibigay sa mga turista at lokal sa isang kaaya-ayang araw sa tabi ng dagat. Ang gawa ng tao o artificial na mga beach ay maaaring hindi may aalintulad sa kagandahan ng mga natural na beach ngunit pinupuno nila ang isang gap sa market na mas ligtas, kinokontrol ang mga kapaligiran at pagbibigay ng karanasan sa beach o mga landlock area. Mga artificial na baybayin ay maaaring makakuha ng higit na kasikatan sa pagdaan ng panahon. Magugulat ka sa mga maraming artificial beaches na gawa ng tao na halos kapantay ng mga natural beach.